আলহামদুলিল্লাহ একটি সুন্দর হাদিস যেটা সহি মুসলিমে ইবন মাজাতে এবং তিরমিজিতে আমিনকে বোখারিত বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসটি হচ্ছে আন আবি হরাইরা তারা দিয়ে আল্লাহ আনহু কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লেকুল্ল নবী ইন দাওয়াতুল মুস্তাজাবা প্রত্যেক নবীর একটা বিশেষ মকবুল দোয়া আল্লাহ তালা তাদেরকে বরাদ্দ করেছেন স্পেশাল স্পেশাল দোয়া উম্মতের জন্যে যে আপনার উম্মতের জন্য আপনি কি স্পেশাল দোয়া চান করতে পারবেন জি এভাবে প্রত্যেক নবীকে এরকম করে আল্লাহ তালা সুযোগ দিয়ে সুযোগ দিয়েছেন ফতাহুল নবীন দাহু প্রত্যেক নবী তাদের এই দোয়ার সুযোগটা আর্লি আর গ্রহণ করে ফেলেছেন দুনিয়ার জিন্দিগিতেই আচ্ছা নবীর জীবদ দশায় উন্মতের জন্য তাদের দুনিয়াবি বিপদ আপদ এই জাতীয় কোনো বিষয়ে তারা সেই দোয়ার সুযোগ নিয়ে সেটাকে ব্যবহার করে ফেলেছেন আর আমি এই দোয়ার আল্লাহ পক্ষ থেকে যে আমাকে গ্রান্ট করা হয়েছে এটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি এটাকে ব্যবহার করিনি সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার উম্মতের জন্য কে আমাতে দিন সুপারিশ করার একটা বিশাল সুযোগকে কাজে লাগাবো বঞ্চিত করে দেবেন তাহলে উম্মত সেরেক ছাড়া আর অন্য কোন গুণ করেও থাকে তারাও এই রসুল্লাহ সাল্লামের মহা সুপারিশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমরা প্রথমে দেখি যে অন্যান্য নবীদের তুলনায় তিনি আমাদের জন্য অনেক বেশি কনসিডার করেছেন অবশ্যই কারণ অন্যান্য নবীরা দুনিয়া বিয়ে একটু যেমন মুসা আলাহ সাল্লাম বনি ইসরায়েলকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন আচ্ছা আল্লাহ তালা ওনার দোয়া কবুল করেছেন ওনাদেরকে সাগর পাড়ি দিয়ে পার করে দিয়েছেন নিরাপত্তার সাথে ফের আমাকে ডুবিয়ে মেরেছেন জি এইরকম বিভিন্ন নবীরা বিভিন্ন সুযোগে তার উম্মতের জন্য দোয়াকে ব্যবহার করে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে যেদিন সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত আমরা হব কে আমাদের দিন যেদিন আমাদের ওনার দোয়ার এবং সুপারিশের সবচেয়ে বেশি দরকার তিনি সেদিনকার জন্য আমাদের জন্য রেখে দিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক বড় উপকার করলেন জি এবং উনি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি কত যে আমাদের ব্যাপারে সম বেদনাশীল জি সিম্প্যাথেটিক এটা আমরা দেখি কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তালা এই কথা বলেছেন সুরাত তাওবার একশো আঠাশ নম্বর আয়াতে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نشجو إتو مدر كاسي إشتش تو مدر مدر تكي أكزن رسول تار أنيك সমবেদনা আসে কোনো কিছু তোমাদের কষ্ট দেখলে তিনি তোমাদের ব্যথায় ব্যথিত হন তিনি অনেক কষ্ট পান তোমাদের কষ্ট দেখলে হারিয়ে শোনা আলী কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী অত্যন্ত দরদি তোমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন হলে কোথায় তোমাদের কল্যাণ হবে উপকার হবে সেটার ব্যাপারে তিনি সাংঘাতিক দরদি মনের বিলম মিনিন আর উহ রাহিম মোমিনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সমবেদনাশীল এবং তিনি দয়ালু আল্লাহ তালা নিজেই এই পরিচয়টা ওনা তুলে ধরেছেন আমাদের ব্যাপারে তিনি কত সমবেদনাশীল কত দরদি এবং তিনি এই দোয়াটাকে এই জন্য আমাদের জন্য বড় কষ্টের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন যেদিন এর পরিস্থিতিটা খুব কঠিন হয়ে যাবে সেই পরিস্থিতির খবর সুরা সোহারার অষ্টআশি থেকে উনানব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন যে সেদিন কোন সম্পদ সন্তান সন্ততি কিছুই কোনো কাজে লাগবে না 
তবে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি যার অন্তটা খুব খুব ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অন্ত নিয়ে যে ব্যক্তি আসবে আর সেটা কেউ আমাদের কথা বলা হচ্ছে যে ওই দিন সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে তবে যারা সুচ্ছ স্বচ্ছ অন্তরটা নিয়ে আসবে যে অন্তরে গুণা খাতা মানুষের ক্ষতি আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ এগুলো কিছুই থাকবে না তারাই একমাত্র সেদিন বিপদ থেকে বাঁচবে এবং সুরা আবাসার চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যেদিন লোকজন একজন মানুষ তার ভাই থেকে পালিয়ে বেড়াবে তার মা থেকে তার বাবা থেকে তার স্ত্রী বা স্বামী থেকে তার সন্তান সন্ততি থেকে এড়িয়ে যাবে পালিয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই সেদিন তার এমন অবস্থা হবে যেটা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্যই যথেষ্ট যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে গ্রামতে দিন হিসাব দেওয়ার জন্যে সেই দিনটার পরিস্থিতিতে তিনি এই দোয়াটা সুপারিশটা আমাদেরকে করবেন এবং সেই দিনের পরিস্থিতি কেমন হবে ন্যাচারাল যে জগতে আমরা তখন উঠব সেই জগতের প্রকৃতিটা কেমন হবে সে বিষয়ে একটি হাজিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসান বলছেন আসরের ময়দানে যখন আমরা উঠব হিসাব দেওয়ার জন্যে ইদা কেয়ামুল কিয়ামাতি উদ্দিন আতি শামসুমিন আল ইবাদ কেয়ামতের দিন যখন অনুষ্ঠিত হবে সূর্যকে তার আল্লাহর বান্দাদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে হাতা তা কু না কাদরা মিলিন আউ মিলাইনে তারা এক মাইল বা দুই মাইলের কাছাকাছি আসবে এক মাথার এক বিগত উপরে যেটা বলে এইটা সহি হাদিস নয় সহি হাদিস হচ্ছে যে আমাদের কাছ থেকে এক থেকে দুই মাইল দূরে সহ্য আসবে কোটি কোটি মাইল দূরে সহ্য করতে পারি না এক থেকে দুই মাইল দূরে চলে আসলে কেমন আপনি রিসেন্টলি আর দশ থেকে ঘুরে আসছেন জি দেখছেন না কেমন গরম পড়ে বিশেষ করে জুন জুলাইতে মে জুন জুলাইতে কেমন হবে এত কষ্ট হবে ফতা সারু হুমু শামস সূর্য তাদেরকে মানে হয় যেন একদম গলিয়ে দেবে এরকম প্রচণ্ড গরম তেজ তাদেরকে বরদাস্ত করতে হবে এবং এত গরমের কারণে প্রচুর ঘাম আসবে প্রত্যেকেই তার আমলের পরিমাণ অনুযায়ী আমলের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তার ঘাম ছুটবে শরীর থেকে কারো কারো ঘাম তার নিজে থেকে পড়তে পড়তে তার পায়ের পাতা পর্যন্ত ডুবে যাবে ঘামে এই পরিমাণ পানি পানির মতো হয়ে যাবে সেটা একটু ঠান্ডা পানি না অবশ্যই অবশ্যই গরম পানি কারণ জমিনটা হবে তামার জমিন জমিনটাও সাধারণ মাটির জমিন অমিন হুম মানি আখুদ হিলা রোগ পাতাই কারো কারো ঘাম আরো বেশি হবে কারণ তার তার আমরের অবস্থা আরো খারাপ অনেক বেশি গুণা তার ঘাম আরো বেশি পড়বে তার গরম আরো বেশি লাগবে এবং তার ঘাম হাঁটু পর্যন্ত আসবে অমিন হুম মানি আখুদ হিলা হাকওয়াই হে কারো কারো ঘাম এর চেয়ে বেশি হবে তাদের গরম আরো বেশি লাগবে তাদের ঘাম তাদেরকে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখবে অমিন হুম মানি আল জমহুল আর কিছু কিছু আছে এমন যে তাদের ঘাম তাদেরকে একদম নাক পর্যন্ত এবং মাথা মানে মুখ ডুবো ডুবো অবস্থায় তাদেরকে হাসানের মাধ্যমে দাঁড়াতে হবে এত ঘাম একটা ব্যক্তির থেকে আসবে তাহলে ব্যক্তি অনুযায়ী তার ঘাম তাকে ঘিরে ফেলবে এই সময় সমস্ত মানুষকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তখন সমস্ত মানুষ হন্নয়ে ছুটবে এই অবস্থায় কিন্তু দাঁড় করিয়েই কিছুক্ষণ পরে হিসাব নেওয়া শুরু হবে না দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে তা আল্লাহ তালা হিসাব নিচ্ছেন না নিচ্ছেন না অপেক্ষা করতে হচ্ছে ইন্তেজার করতে হচ্ছে গরম পরিস্থিতিতে মানুষ তখন অস্থির হয়ে যাবে কোনো কোনো হাজিসি এসেছে অস্থির হতে হতে কেউ কেউ বলবে যে আল্লাহ আর সহ্য হচ্ছে না আর পারছি না যদি জান্নাতে যেতে না পারি জাহান্নামে যেতে তাহলে জাহান্নামে ফেলে দেন আর আল্লাহ তা ওই এত কষ্ট সহ্য করতে পারছি না কিন্তু তারা কি জানে এই হাসের মাধ্যমে এই কষ্ট থেকে জাহান্নাম যে কত শত গুণ হাজার গুণ বেশি কষ্ট হবে ওই সময়ে 
যখন এত কষ্ট হবে তখন লোকেরা বলবে যে চলো আমরা এখন আমরা তো জানি যুগে যুগে কিছু আম্বিয়া কেরাম এসেছিলেন নবীদের কাছে একটু যাই তাদের কাছে সুপারিশ করলে তারা যদি বলি যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আল্লাহ তার কাছে তারা বলেন যে আল্লাহ আপনি একটু হিসাব নিকেশের ব্যবস্থা করে লোকদেরকে ফায়সলা করে দেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ মেহরবানি করে আল্লাহ একটা কিছু একটা করেন জি তো সবাই বলে যে চলো তাহলে যাও কার কাছে যাও তখন সবাই বলল সবাই আগে আদমের কাছে যাই আলহী সাল্লাতু আসসালাম তিনি তো প্রথম তার কাছে যাবে ইয়া আদম আনতা আবুল বাশার খালাকা কাল্লাহ বিয়াদিহি ওনাফাকা ফিকে ফিকা মির রুহি যে হে আদম আপনি তো জানেন আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা আল্লাহ তালা আপনাকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন তারপরে তিনি আপনার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরস তাগুলো জিজ্ঞেসে হুকুম করেছেন আপনাকে সম্মানিত করে সম্মানের সেদ্ধা করার জন্যে সেটাও করা হয়েছে আপনার জন্য আপনি তো অনেক শান আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে বলেন আমাদের কষ্ট যেন আল্লাহ দূর করে দেয় একটা ফায়সালা করে দেন আল্লাহ তারা মানে হানুফি আপনি দেখেন না কি কষ্টে আমরা আছি তখন আদম আসলাম বলবেন ইন্না আলিল্লাহ তুমি জানো আমার আল্লাহ আজকে ইন্না রব্বি গাদব আলি ইয়ম গাদব আল্লাহ গাদব কাবলা হুমি সাল্লাম আজকে আল্লাহ তালা কোন মুড়ি আছেন তোমরা জানো আজকে পাপেষ্টদের প্রতি আল্লাহ তালা যে কত এই তো দুনিয়ার জীবন আখরাতে জীবনে ঢুকেছে আশার ময়দান পাপিষ্ঠদের প্রতি আল্লাহ কত নাখোষ তুমি জানো আমি কোন সাহসে আল্লাহ তালার কাছে যাব কারণ আমাকে আল্লাহ বলেছিলেন সৃষ্টি করে জান্নাতে এই গাছের ফল খেয়েও না গাছেও যেও না আমি ফল খেয়ে বসেছি যদিও আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু আমার সাহস নাই যে আমি যে একটা অপরাধ করেছি অন্য কোনো নবীর কাছে যাও তখন লোকেরা হিস্টোরিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে দিয়ে নুহ আলোচনার কাছে যাবেন আচ্ছা ওনাকে গিয়ে বলবেন যে আদম আল্লাহ সালামের পরে সর্বপ্রথম যাকে নবী বানানো হয় ওনার পরে সে তো আপনি এবং আপনার অনেক আল্লাহ তালার কাছে মর্যাদা আছে আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক প্রশংসা করে অনেক করেছেন সাম্মাক আল্লাহ আফদান শাকুরান আপনি আল্লাহর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ একজন মানুষ এটা আল্লাহ নিজের স্বীকৃতি দিয়েছেন কোরআনে একটু আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আল্লাহ তালা একটা ফয়সালা আমাদের করে দিক দেখেন না কি কষ্টে আমরা আছি সবাই আর পারছি না তখন তিনি বলেন একই কথা বলবেন জানেন আজকে আল্লাহ কত কষ্টে আছে কত আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে আছে তো তোমরা এক কাজ করো আমি আমি যে আমি যে একটা আবেদন করেছিলাম আল্লাহর কাছে আমার কাউমের উপরে আল্লাহর নাখোশ হওয়ার জন্য সেটা আমার ওখানে ব্যবহার করে ফেলেছি যে দুনিয়ার মধ্যে যে মরদ আল্লাহ কবুল করবেন সেটা আমি ওখানে সেটা আখড়াতে করে দুনিয়াতে করে বসেছি আমার তার সুযোগ নাই সুযোগ নাই অন্য কারার কাছে যাও তখন তারা ইব্রাহিম আলাই সালামের কাছে আসবেন নামকরা নামকরা নবদের কাছে আসবেন ছোটগুলোর কাছে যাবেন না জি তারপরে একই কথা ওনাকে বলবেন তখন উনি বলবেন যে দেখো আল্লাহ তালা আজকে যে কষ্টে আছে আমি যে আমাদের প্রতি যে মনোভাব নিয়ে আছেন বা যে কষ্ট নিয়ে মনে আছেন তিনি যে যেভাবে মানুষ যারা পাপিষ্ঠ তাদের প্রতি তিনি যে রাগান্বিত হয়ে আছেন কাজে আমার সাহস নাই কারণ আমিও একটু মিস্টেক করেছি বিপদে পড়ে একটু মিথ্যা কথা ব্যবহার করে ফেলেছিলাম এই যে ওই তা ওনার স্ত্রী বলছে তুমি বলো আমি তোমার বোন তারপরে মূর্তি পূজার জন্য যখন তারা অনুষ্ঠান করবে সেখানে যাবেন না তিনি এক্সকিউজ দিলেন ইনি সাকিম আমি অসুস্থ এই জাতীয় তিনটি কিছু মিথ্যা কথা উনি বলেছেন কিন্তু মিথ্যা কথা আসলে এটা ডাইরেক্ট নয় এটা ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মেসেজটা কি ঘুরিয়ে দিয়েছেন অসুস্থ মানে আই ডোন্ট লাইক দিস ইজ ইট মেক মি সিক এই জাতীয় তা আমি এগুলো বলে ফেলেছি বিধায় আমার আর সুযোগ নাই আমি ওই মিস্টেকের কারণে পারবো না অন্য না করে দিন না করে মুসা আলোচনার কাছে গেল ওরাকে গিয়ে তারা বললো যে আপনি আল্লাহ আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন কাল্লাম আল্লাহ মুসা তাকলিমা আপনার সরাসরি কথা বলেছেন কোনো জিব্রাইল আলসাহ মারফত ছাড়া তো এরকম আপনাকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন আপনি আমাদের কিছু সুপারিশ করেন তিনি একই কথা বলবেন যে আমি তো বাই মিস্টেক একটা লোককে থাপড় দিয়েছিলাম অপরাধী মনে করছি কাজে আমি আমার দোয়া করার সুযোগ নাই আমি পারবো না তোমরা অন্য কারোর কাছে যাও তখন তিনি ওনার আসলে ঈশা আলাহ সালামের কাছে একই আপিল করলেন ঈশা আলাহ সালাম বললেন উনি নিজের কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেন না আচ্ছা কারণ ওনার এরকম কোনো ত্রুটি 
সংগঠিত হয়নি তারপরে উনি রাজি হলেন না তিনি বলেন যে আমার কাছে এসে কোনো লাভ হবে না আমি আমার দ্বারা এটা হবে না তোমরা আমার পরে যে আখেরি নবী এসেছেন তার কাছে যাও বরঞ্চ তার কাছে গেলে কিছু হতে পারে তখন শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ হাসের ময়দানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসবেন এসে তারপর সবাই বলবেন শুধু আমাদের এই উম্মত নয় আদম আল্লাহ ইসলাম থেকে শুরু করে নূর আল্লাহ সমস্ত নবীদের উম্মতরা ওনাকে এসে রিকোয়েস্ট করবেন ইয়া মোহাম্মদ আনতা রাসুল্লাহ এ মোহাম্মদ আপনি তো আল্লাহ রাসুল ও খা তামুল আম্বিয়া সর্বশেষ নবী ও গাফর আল্লাহ আখার কোরআনি আল্লাহ তালা বলেছেন যে তিনি আপনার আগে পরে সমস্ত গুণা মাফ করে দিয়েছেন এসফা আলানা ইলা রবিকে মেহরবানি করে আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে একটু প্রার্থনা করেন সুপারিশ করেন আল্লাহ তারা মা নাহনু ফিহ দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কত কষ্টে আছি আর কত সহ্য করবো আর পারছি না আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে ফানতালে তখন তিনি এ তাদের কথাগুলো শুনে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলবেন বলছেন ফানতালেকু আমি তখন যাব ফি তাহতাল আরশ আমি একদম আরশের নিচে চলে যাব আরশটা মাথার উপরে থাকবে আমি আরশের নিচেই নিজেকে হাজির করব ফাকা উদালি রবি আমি আমার রবের অনেক প্রশংসা করব আল্লাহ তালা সুন্দর সুন্দর প্রশংসা গিয়ে আল্লাহ তালার যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো জেকেরগুলো দুনিয়াতে তিনি জানতেন শিখেছেন সেগুলো ব্যবহার করবেন সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আর আমার জানা নাই যে আর কিভাবে আল্লাহকে প্রশংসা করব আমি অনেকক্ষণ সুম্মা ইয়াফতাহুল্লাহ আলাইয়া ওয়াইল হিমুনি মিন মাহামিদিহি ওয়া হুসনা সানা আলাইহি শাইআন লাম ইয়াফতাহু লি আহাদিন ক্বাবলি অতপর আমাকে আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর সুন্দর আল্লাহর প্রশংসা কীর্তনের যে কতগুলো তাসবিহ এবং জিকির এতগুলো অনেকগুলো আমার দিলের মধ্যে ঢেলে দিবেন যেগুলো আমি জীবনে কখনো পাইনি আমার ভিতরে আসেনি জানার সুযোগ হয়নি সেগুলো আল্লাহ এতগুলো আমাকে বলার তৌফিক দিবেন আচ্ছা অনেকক্ষণ আল্লাহ তালাকে প্রশংসা করব যে প্রশংসাগুলো আল্লাহ তালা নিজের জন্য আমার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন কোনো নবী কোনো উম্মত কোনো মাহলুককে দেননি সেগুলো খুলে দেবেন আমার জন্য অতবার আমি সেগুলো ধরে অনেকক্ষণ সে যার মধ্যে থেকে আল্লাহর কাছে ওই প্রশংসাগুলো করব এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য প্রার্থনা করব তারপরে আল্লাহ তালা আমাকে ডেকে বলবেন ইয়া মোহাম্মদ এর ফার আসাক সাল তু অতাহ ওয়াশফা তু সাফা হে মোহাম্মদ আপনার মাথা উঠান তখন আল্লাহ তালা বলবেন মাথা উঠান হে নবী এবং আপনি আরজ করেন আপনার আরজ কবুল করা হবে আপনি সুপারিশ করেন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আমি মাথা উঠাবো এবং তারপরে আমি একটু দরখাস্ত দেবো আল্লাহর কাছে ইয়া রব উম্মাতি উম্মাতি তো বাকি সবার জন্য তো করবেনই তারপরে তিনি বলবেন এবার যে হে আল্লাহ আমার উম্মত আমার উম্মত তাদের ব্যাপারে আমি স্পেশাল কিছু চাই বাকি সবার জন্য করবেন জেনারেলি যে আল্লাহ আদম থেকে শুরু করে সবাই সবার কাছে গেছেন ব্যবহার করেন নাই সেটার দোহাই দিবেন আল্লাহ এখানে যে আল্লাহ আমার ওই রেখে দেওয়া আপনি আপনার উম্মত থেকে যাদের কোন হিসাব লাগবে না আমি যাদের হিসাব নেব না এরকম যে লোকগুলো আছে ওগুলাকে সবগুলোকে নিয়ে আপনি জান্নাতের ডান দিকের দরজাটা যে আছে ওটা দিয়ে সবাইকে ঢুকাই দেন আচ্ছা যাদের বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার কথা সবগুলোকে জলদি করে ঢুকাই দেন তাদেরকে ওদিকে ঢুকাই দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি ওহম সুরাকা উন্নাস ফিম এসে ওয়াদালকে মিনার আবু আব এছাড়াও ওই ওই গেটটা শুধু আপনার উন্মতের জন্য বরাদ্দ থাকবে এছাড়াও বাকি যত নবীদের উন্মত যত গেট দিয়ে যাবে সব গেটে আপনার উন্মতের অ্যাক্সেস আছে আচ্ছা 
যাদের হিসাব লাগবে না লাগবে না এখন এই যে গেটটা খোলা আছে এই গেটটার সাইজ কতটুকুন জি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই একই হাদিসে বলেছেন ওয়াল্লাযি নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি সে আল্লাহর কসম যার হাতে নবী মুহাম্মাদের জান রয়েছে ইন্নামা বাইনাল মিসরাইন মিন মাসারাইল জান্নাহ লাকামা বাইনা মক্কা ওয়া হাজার আও কামা বাইনা মক্কা ও বসরা যে জান্নাতের এই গেটটা আর দুইটা পার্ট আছে তো দুই দরজা দুই দরজা দরজা দুইটা পার্ট তাই না জি তো দুইটা ইয়া কি টু পিসেস তো জি জি দুই টুকরা দরজা তো থাকে জি 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 যে এদের এই দুটোর ওয়ান এন্ড থেকে আরেক এন্ড জি বা একটা পাঠ একটা পাঠের সাইজটা এত বড় মক্কা থেকে ইয়ামান অথবা কোন কোন রেওয়ায়তে মক্কা থেকে বসরা ইরাকের এত বড় হবে দরজার এক একটা এক একটা গেট তার মানে ডাবল এক এক দুইটার সাইজ দুইটা গেট মানে হচ্ছে মক্কা থেকে ইয়ামানে ডাবল দূরত্ব এত বড় গেট দিয়ে তারা ঢুকবে তাহলে কি পরিমাণ মানুষ ঢুকতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ তো এই কথা তিনি বললেন ওহাদি শাফাআতু আল আম্মা আলতি খাসা বিহা নবী না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা সাইলাম বিয়া তো এটাই হচ্ছে ওনার জেনারেল সুপারিশের পরে যে স্পেশাল সুপারিশটা যে কথা আজকের হাদিস আমরা শুনেছি ওয়াই নিখতাবা তু দাওয়াতি শাফাআতু লি উম্মতি ইয়াম আল কিয়ামা আমি আবার উম্মতের জন্য আর সুপারিশ করার সুযোগটা দোয়াটা প্রার্থনাটা আমি কিয়ামতের জন্য রেখেছি সেই দিন তিনি সেটা ব্যবহার করবেন এবং এতে বোঝা গেল নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লামের উম্মতের জন্য আল্লাহ তালা বিশাল সুযোগ দিবেন ওই দরখাস্তের কারণে যে দোয়াটাকে তিনি সুযোগ রেখেছেন একসঙ্গে এত লোককে যাওয়ার তিনি সুযোগ করে দেবেন আমি এখানে মাঝখানে একটু প্রশ্ন করি এটা তো হচ্ছে যারা বিনা হিসাবে যাচ্ছে যাদের তা আমাদের মতো যারা আছে সেটা আসছে এরপরে এখন এদের মধ্যে বিনা হিসাবে কারা যাবে এটা আগে জেনে নেই জি এই ব্যাপারে একটা হাদিস এসেছে যে ইয়াদ খুলুল জান্নাত আমিন উম্মতি সাবউন আলফান বেগাইর হিসাব আমার উম্মতের সত্তর হাজার একটা হাদিস এসেছে এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে ঢুকবে আচ্ছা সত্তর হাজার একটা নাম্বার এসেছে কালমান হুম ইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবের খান জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল্লাহ তারা কারা তিনি বলেন হুমুল্লাদিন আলাইয়াসারকুন ওয়ালায়তারুন ওয়ালায়তাউন ওয়ালা রব্বিহিম তাকালুন এই লোকগুলো হচ্ছে ওই লোক যারা রুকিয়ার জন্য কাউকে তালাশ করে না আর জিজ্ঞেস করে না রুকিয়া করানোর জন্য প্রার্থনা করে না যারা ফালনামা ইউজ করে না অর্থাৎ শুভ অশুভ যাত্রা নাচটি যাত্রা শুভ এইগুলো বিশ্বাস করে না যারা আচ্ছা খালি কলস নিয়ে বের হয়েছে এটা অলক্ষী নাউজুবিল্লাহ এই জাতীয় কথা যারা বিশ্বাস করে না এই সমস্ত কুসংস্কার যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য তারা বিনা হিসাবে জানাতে যাবে আর যারা একটাউন যারা কাই করে না কেওয়া হচ্ছে আগের জমানায় ইঞ্জুরি এবং ইনফেকশন দূর করার জন্য এক ধরনের থেরাপি হতো এই থেরাপিটা হতো লোহার পাত গরম করে সেঁক দেওয়া হতো আচ্ছা কারণ ওখানে আর ভালো কোনো চিকিৎসা ছিল না আচ্ছা তো ওইটাকে তিনি পছন্দ করেন নাই আচ্ছা তিনি বলছে এই কাজও যারা করবে না একটু কষ্ট সহ্য করবে কিন্তু এই কাজটা ব্যবহার করবে না এই তিন কাজ না করে চার নম্বর তারা আল্লাহর ঘরে তা অক্কল করবে তাদের জন্য এই জান্নাতের বিনা হিসাবে যাওয়ার খবর আচ্ছা এখানে রুকিয়ার কথা এসেছে রুকিয়া করতে না চাওয়া এটা লম্বা কথা সে না তার অর্থ হয়েছে রুকিয়া তো বুঝতে পেরেছেন কোরআন হাদিসের দোয়া এটা ইমাম ইবনে তাইমি রহমতুল্লাহ ব্যাখ্যা বলেছেন যে এখানে বোঝানো হয়েছে কোরআন হাদিস ভিত্তিক রুকিয়া নয় কিছু কিছু রুকিয়া আছে কোরআন হাদিসের বাইরে যেমন সাপুরিরা সাপে দংশন করলে এক ধরনের রুকিয়া করে আরো কিছু কিছু হাদিস এসছে তারপরে আমরা এখন আসি যে এই সাফায়াতের যে লেভেল গুলো হবে সবগুলো লেভেল একরকম না একটা মেইন জেনারেল গ্র্যান্ড সুপারিশ যেটা আসবে জেনারেল অ্যামিনিস্ট্রির মতো যেটা এইটা হলো সমস্ত কিতাবকে সমস্ত উম্মতকে এটা সামিল করবে আচ্ছা সেটা আমরা দেখলাম যে সমস্ত উম্মতরাই আসবে সেটা পাবে দুই নম্বরে হলো যে ওনার উম্মতের মধ্যে খাস করে যারা বিনা হিসাবে তারাও পার হয়ে যাবে এটা খাস এর মধ্যে আসলো 
এরপরে খাসের মধ্যে আরও আসে আমার উম্মতের জন্য স্পেশাল যাদের গুনা আছে আবার নেকিও আছে কিন্তু দুইটাই বরাবর সমান সমান प्रचुर कबुल कारण इकोनमिक्लास <laughs> 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 अनुजाई पा फारे তাদের ঈমান ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে কিন্তু আমল তো আমরা অসব ভালো ছিল না আল্লাহ আমি চাই তাদেরকে আপনি আমার সুপার দিয়ে কিছু একটা করে পার করে দেন বের করে আনুন জাহান জাহান জান নাম থেকে তখন আল্লাহ সুবহান তাআলা বলবে লাইসাত হাদিহি লাক তোমার এটা তো দেওয়া যাবে না জি এটা কেমনে দেই তাদের অনেক গুনাহ আছে এবং কবিরা গুনাহ করে কবিরা গুনাহ মারাত তোমার তো কবিরা গুনাহ আছে তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন আরো বলবেন তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন जहां প্রচুর বের হয়ে আসলো জি এটা হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাত লেভেলের সাফাত জি কি সুপারিশ কিন্তু এখন আল্লাহ তাআলার একটা সুপারিশ আছে জি যে আল্লাহ তাআলা যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সুপারিশ করতে 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 অনেকে বের করে আনেন তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন সাফাতিল মালাইকা অনেকে যখন আবার ফেরেশতারা কিন্তু সুপারিশ করবেন জি সেটা এই হাদিসে আসেনি অন্য হাদিসে এসেছে আচ্ছা যে ফেরেশতারা সুপারিশ সুপারিশ করলো ওয়াসাফা আন নাবিউ নবীগণ সুপারিশ করলেন ওয়াসাফা আল মুমিনুন মুমিনরা একে অপরের জন্য সুপারিশ করবেন আচ্ছা যেমন একজন শহীদ 70 জন তার আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন সুপারিশ করতে পারবেন এরকম ভাবে বড় বড় যারা খুব উচ্চ মানের নেক আমল কামিল ছিলেন আল্লাহ তাদেরকে কিছু তৌফিক দিবেন 
মনে হয় ইয়ের কথাও বলা আছে যে নবী বলেছিলেন উমরকে আর ইয়েকে ওনার কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য दयालु कतगुल बड़ा <laughs> পানির বিশাল ফোয়ারা নদীর মতো হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিবেন সেই নদীটার নাম হচ্ছে নাহরুল হায়াত জীবনের নদী আচ্ছা নাহরুল হায়াত জীবন নদী সেখানে ছেড়ে দিবেন তখন ওখানে ডুবে সাতার কেটে গোসল করে তারা বেরিয়ে আসবে এভাবে ইয়াখরুজুনা কামা তাখরুজুল হাবাতু ফি হামি হামিল সাইলে আলা তারাউনাহা তাকুনু ইলাল হাজারে আও ইলাল সাজার এভাবে বেরিয়ে আসবে যেভাবে তোমরা দেখো বন্যার পানিতে যখন ময়লা আবর্জনাগুলো সব জায়গায় জমায়েত হয় কোনো কোনো জায়গায় এই ময়লা আবর্জনা থেকে তোমরা দেখো যে কোনো সময় গাছের চারা বেরিয়ে আসে সবুজ চারা ময়লাগুলো তো সব রাবিশ রাবিশ চলে যায় কিন্তু ওখান থেকে গাছের চারা বেরিয়ে আসে এই সমস্ত ময়লাগুলো সেখান থেকে চারা সুন্দর বেরিয়ে আসছে মা ইয়াকুন ইলের শামসি ওসাইফের আর উখাইদের যেগুলো সূর্যের আলো বেশি পায় একটু হলদে অথবা একটু সবুজ হয় অমা ইয়াকুন মিনহা ইলা ভেললে ইয়াকুন আবিয়াদ আর সেই ময়লার ইয়ে থেকে যখন গাছগুলো আসে ছায়ার মধ্যে হয় সেগুলো একটু সাদা ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয় কিন্তু ময়লা থেকে বেরিয়ে সেগুলো ডিফারেন্ট হয় এরকম লোকগুলো জাহান্নাম থেকে এসে নদীতে উঠে তারা এইভাবে ফ্রেশ হয়ে আসবে যেভাবে ময়লা থেকে চারা বেরিয়ে আসলো ওকে তখন সাহাবাই কারাম বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ मरुभूम दुर्गम जरा कृषि वादी आज বৃষ্টির পানি যেখানে ধরে যায় সেখানকার এই আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স কবে হলো কেমনি হলো তখন ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল যে নবী করিম সাল্লাহাম কিভাবে ওই মরুভূমির বাদিয়া বেদুইন এলাকার একটা চিহ্ন কিভাবে তুলে ধরেছে এক্সাম্পল দিয়ে তখন তিনি বলেন এভাবে তারা আসবে কিন্তু তারা সেখান থেকে নদীর পানি থেকে বেরিয়ে আসবে এত সুন্দর হয়ে এত উজ্জ্বল চেহারা হয়ে মনে হবে সবাই যেন মনি মুক্তার চেহারা নিয়ে এসেছে এত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আসবে এরপরে তারা জান্নাতে ঢুকবে কিন্তু তাদের কাঁধের মধ্যে একটা সিল থাকবে একটা সিল থাকবে সিলে কি লেখা থাকবে একটা পরিচয় তাদের থাকবে ইয়ারেফুহুম আহলুল জান্না সব জান্নাতি দেখেই বুঝবে ও জাহান্নাম থেকে উঠে আসে এই লোকগুলো বেচারা আচ্ছা এটা তাদের জন্য মানে কলঙ্ক নয় বরং এটা তো তাদের জন্য গৌরবের বিষয় मुक्त कर ثم يقول ادخلوا الجنه فيما رايتموه فهو لكم 
তখন জান্নাতে ঢুকি দিয়ে আল্লাহ বলবেন ঢুকো জান্নাতে যা দেখবা পুরোটার মালিকানা তোমার কোন লিমিট নাই আনলিমিটেড যা পাবা পুরো তোমার এরিয়া মালিকানা তখন তারা বলবে রব্বান যে আল্লাহ আমাদেরকে এত বেশি দিলেন মনে হয় আপনি কাউকে আর এরকম দেননি আচ্ছা এত বেশি আমাদেরকে দিলেন তখন আল্লাহ তালা বলবেন এন দি আফদালু মিনহাজা লাকুম তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও আরও বেশি আরেক দামি জিনিস আছে আরও মূল্যবান জিনিস আছে কিন্তু বলে সেটা কি আল্লাহ ইয়ারাবনা আইয়ু শাইন আফদালু মিনহাজা এত বড় নিয়ামতের চেয়ে আর কোন জিনিস আরও উত্তম আছে আপনার কাছে আমাদের জন্য ফায়াকুল রিদায়া ফালা আসখাতু আলাইকুম বাদহু আবদান আল্লাহ তাআলা বলবেন এখন থেকে আমি তোমাদের প্রতি একদম সন্তুষ্ট হয়ে গেছি আর কোনদিন তোমাদের প্রতি আমি রাগ গোসা হব না এটা তাদের জন্য কত সুখবর হয়ে যাবে তাহলে এটা ছিল সাত নম্বরে যেখানে আল্লাহ তাআলা সুপারিশ অ্যাড হয়েছে আট নম্বর সুপারিশ লেভেলে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা স্পেশাল সুপারিশ ওনার চাচা আবু তালেবের জন্য আচ্ছা তিনি তো বিনা ইমানে মৃত্যুবরণ করলেন অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীন ইসলামকে এত সাহায্য করেছেন এবং সেটার ব্যাপারে ওনাকে একবার প্রশ্ন করলেন এক সাহাবী আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যেটা যিনি আবু তালেবের ছেলে জি আবু তালেবের ভাই ভাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা চাচা তার ভাই একজন জামার ভাই তো আপনার চাচা তো ইসলাম কবুল না করে মরে গেলেন আপনাকে কান ইয়াহুতু ক ইয়ানসুরুকা ফাহাল ইয়ানফা হুদালিকা আপনাকে এত সাহায্য করলেন দ্বীনকে আপনাকে আপনার চাচার কি কোনো উপকার হবে এখন আপনার দ্বারা পারবেন কিছু করতে আল্লাহর কাছে সে তো বিনাই মানে চলে গেল জি তখন তিনি বলেন নাম ওয়াজাতুহু ফি গামারাতি মিনান নার ফা আখরাজতুহু ইলা দাহদাহ না কিছু কাজ হয়েছে আমি তাকে পেছিলাম জাহান্নামের মধ্যে ডুবে আছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করার কারণে যে আল্লাহ আমাকে ইসলামের অনেক খেদমত করেছিল বাসা তখন আল্লাহ তালা তাকে সারফেস লেভেলে নিয়ে আসছে জাহান্নামের উপরে শুধুমাত্র ওনার এই পায়ের পাতা পর্যন্ত আগুন লাগে এর উপরে আর লাগে না জি এতটুকু এবং এটাও যখন দেখবে আবু তা আবু তালেবের এত কষ্ট হবে মনে হচ্ছে যে সেটার কারণে তার মগজ পর্যন্ত গলে যাচ্ছে উতরাচ্ছে এবং সেই মনে করবে তাকে বোধ সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে আল্লাহ মাজেন আমিন আন্নার জি আমাদেরকে আল্লাহ তালা জানাবে কিভাবে কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচাবেন সেটাই আমাদের আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেওয়া উচিত তার মানে সে কি এটা থেকে আমরা একটু বুঝলাম যারা ইমান আনবে না হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে সেই আল্লাহর ইয়ে থেকে ওঠারও কোনো সুযোগ নাই এটা তো আল্লাহ তালা পরিষ্কার করানো পাকে বলে দিয়েছেন যে ব্যক্তি সেরেক করবে আল্লাহ তালা হারাম আলাই হিল জান্না জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আচ্ছা সেরেক না করে আল্লাহর প্রতি যে মিনিমাম তাহিদের ইমান থাকে জি তাহলে সে বেঁচে যাবে আচ্ছা কিন্তু সেরেকে লিপ্ত হয়ে যায় কখনো বের হতে পারবেন না জি সেটাই তার সেটাই যখন আপনি ওই লাস্ট সাত নম্বর অংশটুকু বলছিলেন যে আল্লাহ তার নিজ ইয়েতে তার সেখানে কারা উঠে আসতেছে সেটারই আমি বোঝার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে যে মিনিমাম তাহিদ বা ইয়ে যাদের মধ্যে আছে তারা অ্যাকচুয়ালি ওইখান থেকে উঠে আসবে হয়তো তাদের মধ্যে কোনো ইমান থাকবে না কোনো আমল থাকবে না কিন্তু মিনিমাম তাহিদ তাদের ভিতরে আছে তারা আল্লাহ আছে হ্যাঁ আল্লাহ আছে তারা শিরক করে না কোনো মূর্তির কাছে অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে মাথা নত করেনি তাকে মাবুদ মনে করেনি সে কথাই ওই বড় হাদিস যেটা আমরা শুরু শুরু করেছিলাম সেখানে বলা আছে ফাহিয়া না এলাতুন ইনশা আল্লাহ সে পাবে সবাই মিন উম্মতে আমার উম্মত থেকে বা এই ওনার সময় পর থেকে মানমা তালা ইসাই যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে কারো সাথে সেরক না করে এই সেরক না করাটা একটা কন্ডিশন কিন্তু সেরক করলে আর সেটা পাবে না এখন আমরা শেষ করব হাজিস চার একটি কনস্টিটিউশনে যাব যে কিভাবে আমরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কিছু আমল আরও করতে পারে আর কোনো কোনো হাদিসি এসেছে যেগুলো করলে ওনার সুপারিশটা আমাদের জন্য আরও ব্যাপকভাবে হবে আরও আগে হবে লেটেস্ট স্টেজে নয় সে ক্ষেত্রে তিনি আরও কিছু সাজেশন আমাদেরকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটা আছে যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশ বার দরুদ সালাম পেশ করে আমি তার জন্য আমার সাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে 
आजान सालाम दस बार दें तुम्हारे चाय محمد <تصفيق> निर्धारित उधार कर सकाल सन्दार जिकर मध्य प्रतिदिन सकाले दस बार सन्दे दस बार जो ना भूलि और आधान पर आधान जवाब दिए शरीफ पढ़ी आल्ला शेख समय